Jag hoppas att ni alla förstår att vi alla behövs för att kunna försvara detta land. När jag fyllde 17 år så kom följande ryska armens anmälan att vi avslutar någon aggressionspakter. Och följande vecka den 30 november börja bombardemanget av Helsingfors. De första bombarna föll vid Lundrosgatan där vi bodde och jag stod och tryckte i ett hörn när glasskärren var ute omkring mig. Jag blev sårad 30 november, första krigsdagen i Helsingfors. I bombardemangen. Jag var den första patient som hämtades till Röda Korsets sjukhus då. Jag kom till sjukhuset kvart över tre på eftermiddagen. Där stod man tomt på Det var en överraskning. Så kom, kom det en vacker dag en skrivelse att det behövdes folk till gränsbevakningen i, i Hang vid den nya gränsen. Och då tänkte jag att ja, och det skulle vara sådana som kunde bägge språken. Tänkte jag att det, det där skulle väl vara någonting för mig. Tänkte jag att då skulle jag slippa nästan i hemknutarna. Och satte nu namnet på, på listan. Och. Så jag kom till första kompaniet. I, i, I R1, Rajavartio och Ykkene. Sen blev jag inkallad till, till underofficerskolan. Den skolan gjorde en man av en pojke. Och kriget bröt, bröt ut sen 41 till midsommaren och jag blev inkallad i augusti och blev, och blev och bara dum. Jag förstod ju inte att jag skulle borde bett mig, bett mig som frivillig till Rannikå tyckligt. Och inte till infanteriet. <laughs> Vi kom till, till Syveri och jag kan säga att vårt regemente blev första gången kom, kom ble, ble, alltså, togs bort från, från linjerna efter två år och fem månader. Ja, det var, under en veckas tid när det var som varmast så var det minus 48 och när det var som kallast så var det minus 52. På vägen hemåt sedan så Sov vi en liten stuga där i skogen. Jag tänkte att äh, här ska vi försöka komma in och vila lite. Nu var det en sådan sak att äh, vi visste ju inte att kriget skulle ta slut följande morgon. Och äh, alltid vid sådana tillfällen är ju ryssarna och skjuter bort allt vad de har. Så det var ganska livligt den där kvällen när vi somnade. Sen på morgonen när man vaknade så det är helt just. Och vad tänker man då? Jag för min del tänkte. Ja, nu är jag i himlen tänkte jag. Vi bodde i Korsna och vi hjälpte varandra. Och det är ganska väl sammanhållen. Trupp. Det förklarar också det här att när, när det stora anfallet kom, 44 från rysk sida, stod, stod tillbaka ett, ett tungt anfall med beslutsamhet. Och det berodde nog på att vi hade svetsats ihop till ett, ett, ett kamratskap av stora mått och, och, och vi gav inte tapp 
och på det sättet kunde vi rädda Finland och Ryssland var i beråd att ockupera hela landet. Alla kan hjälpa till på sitt sätt. Jag menar, det behövs så många olika sånt. Hjälp. Så dåligt kan man inte vara att man kan hjälpa till på, på något sätt. Och så har det ju varit under krig. Men jag skulle säga att den kamratanda och den sammanhållning som vi hade under krig. Det skulle aldrig ha blivit ett sådant tillfälle som vi har idag i det här landet om vi skulle ha varit ett enigt folk. Vi ska komma ihåg att Finland skilde sig från alla andra länder under andra världskriget i två saker. Vet ni vad det var? Vi förlorade kriget. Vi var aldrig ockuperade. För det andra. Vi hämtade hem våra stupade. Det är någonting som vi ska vara stolta över. Så jag önskar att ungdomen ska förstå att militären är en synnerligen fin grundskola för ungdomen. Där får man kamrater. Där får man, där får man reda på vad sammanhållning betyder. Vi skulle aldrig ha klarat oss om vi inte kunde lita på kaberi. Aldrig.